宇号的第六魂环有多逆天，竟让八十万年兽神帝天大发雷霆，差点毁灭整个大陆。霍宇号是绝世唐门的第一天才，虽然幼年之时命运坎坷，但是意外遇见天梦冰蚕后。让霍宇浩一举成为整个大陆的气运之子，第一魂环就是百万年级别，第二魂环也有四十万年，而他的第六魂环却是最为逆天，仅仅是一枚万年魂环，竟然让星斗大森林的霸主兽神帝天大发雷霆，差点毁灭整个大陆。那么霍宇浩的第六魂环究竟是什么样的魂环呢？又为何会触怒兽神帝天？在霍宇浩从斗魂大赛归来后，他的等级突破三十级，需要进入星斗大森林猎取魂环。正是这次进入星斗大森林，让霍宇浩与帝皇瑞兽三眼金尼的命运纠缠在一起。他怎么也想不到，这头帝皇瑞兽在后期会成为自己的第六魂环。这次霍宇浩遇见三眼金尼之时，在玄老的帮助下，让霍宇浩与帝皇瑞兽进行了属性接引。霍宇浩得到了命运之力，也正是因此，将霍宇浩与三眼金尼之间的命运连接在了一起。从此，三眼金尼便获取了霍宇浩的全部记忆。这头帝皇瑞兽三眼金尼就对霍宇浩产生了浓厚的兴趣，在看到人类世界的美好之后，便开始向往人类的生活，忍受不住好奇心的三眼金尼，最终使用了唯一一次化形成人的机会。变成了霍宇浩心中最喜欢的女子，光之女神的形象走进了人类世界，化名王秋儿，进入史莱克学院与霍宇浩相遇。但是她万万没想到，光之女神竟然就是王冬儿。当王冬儿与王秋儿相遇之时，就连霍宇浩都看傻眼了，他们两人竟然长得一模一样。在王秋儿与霍宇浩相遇后，两人在相处中，王秋儿渐渐爱上了霍宇浩，并且还与霍宇浩一起参加第二次斗魂大赛。正是因为这次的斗魂大赛，让霍宇浩陷入了绝境。他和王秋儿遭到日月帝国强者的追杀，在陷入绝境之时，霍宇浩燃烧精神之海，也要让王秋儿逃离。可是就在此时，王秋儿竟然主动向霍宇浩献祭，这可把霍宇浩惊呆了。直到这一刻，霍宇浩才知道，原来王秋儿就是当初他在星斗大森林中遇见的帝皇瑞兽三眼金尼。王秋儿献祭后。成为了霍宇浩的第六魂环，也成功救下了霍宇浩。这一幕与当初小五献祭之时何其相似！作为小五的女儿，她也难逃献祭的命运。在王秋儿献祭后，兽神帝天立刻就发现了帝皇瑞兽竟然献祭给人类，这下彻底激怒了星斗大森林的霸主兽神帝天。三眼金尼献祭后。让整个星斗大森林的气运消失，并且帝天已经将三眼金尼当成自己的孩子看待，这下孩子没了，帝天自然大发雷霆，当即就对人类世界发动兽潮，差点就将人类世界毁灭。